。三番いきましょう。加藤清隆さんのツイッターです。まあ、これはね、本当あちらこちらで、えー、いろいろ聞いております。長渕剛氏,氏が日本の土地を外国人に売らないでと主張していることについて、前川喜平氏が、これはもうすでにカルトだ。よくわかんないですね。カルトの定義は少人数の人々の熱狂的支配。発言を支持しているのは少数ではなく多数。日本語の使い方が不適。元お文科省事務次官殿ということですけど。まあ、世良正則さんの件を昨日、この番組でも取り上げさせていただきました。で、長渕剛さんが、まあ、何箇所かで、複数箇所で、えー、日本の土地を外国人に売らないでと、まあ、ライブの映像がねあの、ツイッターやなんかに上がってるのがいいのか悪いのか<笑>、ちょっと分かんないんですけど、たまたま私もあの見ました、えー、そしたらねあの、本当にそうおっしゃってましたね。で僕は政治のことは何にもわからないけれど、なんか日本、最近おかしなことになっちゃってんじゃないかなと。まあそんなね、ことを相当、あの、はっきりと MC で、あの、おっしゃられていましたね。まあそれに対して、前川喜平が、これはもうすでにカルトだ。誰に対して言ってるんですかね。ライブに集まっている人たちのあの姿を見てカルトだというふうに言いたげなんですが、まあ、吉田議員、一言どうぞ。はい、これあの、加藤清隆さんもですね、この定義は不十分です。あの熱狂しているだけではカルトではありません。あのまあ、大体基本的には、信仰を利用して犯罪行為を行うような反社会的な集団や組織を指して使用されることが多い。まあ、これが多分カルトの,、まあのえー、定義に当たると思うんですね。でそうすると、じゃあ、あのえーまあ、に音楽を聴くために集まって、まあ、そのコン,コンサートやライブの会場でその音楽を楽しんでこう興奮し、まああの、喜んでいる人たち、ここに<笑>反社会性とかですね、犯罪行為を行うような要件があるかといえばないので、単にこう大好きな音楽で熱狂している人たちをカルトと呼ぶというのは、そもそもこう前川喜平という人は間違っているんですね。まあ、逆にカルトという言葉を拡大解釈して使いたいんであれば、もう女子高生だけを熱狂的に改春しようとするような人たち。まあ、こういうのはカルトだと思うので、前川家さんはきっとあるカルトに属してるんだろうなとは思いますが、人様を、まともな人を捕まえて、カルト呼ばわりするような資格は、このスケベにはありません。はい、以上です。まあ、ある意味、見事なブーベランということですね。サラサクラひらひらさん、200円スパッチャ頂戴しました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。えー、日本の土地が安売り状態なのは本当に危険です。関係ないですが、長尾さん、ブルーのネクタイ似合ってます。ありがとうございます。これ、あの、可愛いんですよ。あのこれは何ですか犬あ。この一連のネクタイは、あの、全部いただき物です。はい。あの吉田議員もよく知ってる人からいただきましたあらまあなんはいはい犬にまつわる人ですかあ違う違う違う<笑>たまたまあとで教えてあげる<笑>あじゃあ服の話みたいなので僕もちょっと一つだけ久々にちょっと紹介させてもらっていいですかこれでございますじゃん曲実機ワイシャツおお<笑>それはそこで、あの、がばっと脱いで見せるっつうのはどうよ。いやいやいや、みんなに石投げられる。T シャツやめきながら。<笑>そんなのあんのあるんです、あるんです。空港。空港。空港っていうブランドで、あの、空港ですよね、空の港っていうブランドで、曲実機が、あの、僕はあの、黄色ですけど、まあ、白もピンクもいろんな色のあって、あの、ネットだけで販売してますね。えー、じゃあその URL をちょっとチャット欄に貼れないああ、じゃあどうしたらいいんだろう。あのちょっと
<笑>作,業作業できない。今、そんな難しい作業できない。<笑>えー、チャットをいただきました。えー、ガンサバイバーさライダーさん200円、えー長。ありがとうございます。ありがとうございます。あいいよ、やりながらじゃなくても、スタッフさんもし時間やったらやってあげてください。はいはいえー、長渕さんライブのファンは皆さん、広丸を持ってますからカルトではありません、そう、あのね、僕もそれ言おうと思ったんですけど、日の丸の小旗をすっごい振るのよ、もう長渕さんの。あのこの番組、ご視聴の皆さん、あの山口綾樹はあのご存知だと思いますね、あのね愛国の,あの歌姫。えーあのー、大阪のね、えー、彼女のライブ行ったらもう入り口で、えー、日の丸の小旗と曲実績をあの受け取ってねもうあの旗フリフリあのライブをやりますけど長渕剛さんのライブもあの日の丸多かったですねはい。えー、っとそんな今度はじゃあ次行きましょうか。はい、また、変なこと言ってんだね。4番、村上誠一郎議員、えー、MY2 さん、国賊行ってない。<笑>安倍晋三元総理を国賊と表現した自民党、村上誠一郎は、自民党幹部に対し、行ってない。と伝えたが、党議員会に提出した文章では、明確には否定していないと。ちょっとこれだけだとわからないんですけれども、いやこれ映ってんのは村上さんおこれはテレビですね。ライブニュースデイズ。あんな記事になるなんて、全然予想して、てんてんてん。予想してなかったっていうことを言いたいんですかね。あまあでもこれ、あの報道で言ったんですよね。なんか、あの、吉田議員なんか詳細してますいやいや、ね、要するに、うん、あのこの人は、あの要するにこう、全言を飲み込んで、言ったことを言ってないってごまかそうとしたり、だけど、文書では言ってないとまでは断言しなくて、なんかごまか,ごまかしてるっていうか、要するに、見苦しい往生気が悪いずあの,のたうち待ってるっていうことですよ。まあそういうことですよね。はい。えー、提出した文章では明確に否定してないってことはまあその通りだったと否定しちゃうと嘘になるからこれはまあ印象悪いわけで。でめっちゃかっこいいですよね。本当に、うん。まあ記者に対してはまあその場しのぎでというようなことでなかなかあのこの写真もですね、えー、悪意ある。写真をセレクトしたなと<笑>、えー、思いますね。またスパチャいただきました日野国さん800円ありがとうございます。ありがとうございます。安倍さんは長州、長渕は薩摩。うん。おそこに答えがありそうだけどと。ああ。セラマサノリは広島。おお。ですね。長尾隆は意外とえ？長尾隆は大阪。<笑>まあ大阪だったり東京だったり大分だったりするんですけど。<笑><笑>あとねめちゃくちゃ補修アーティストってあと誰か思い浮かびません？あのほら彼女あのほらあのと東京事変のあのなんだっけ彼女の前なんなんちだっけ。どうせ。シーナリングそうなの？シシーナリングそうそうそうそうそうそう。シーナリンゴさんはねあの、はい、自民党のお文化立国調査会で僕、お呼びしたことありますよ。おうんはい、意外とね、さだまさしさんがバリ保守です。はいあのやっぱりあの「先森の歌」とかあ一時あのね、えー、長江っていうあの映画撮りに行って三十何億大赤字し大赤字だからさださんは僕あのどちらかというとそっち系なのかなって思ってたんですけど「先森の歌」以降もうやっぱあの
結構あのライブ昔僕よく行ってたんですよなかなかねやっぱりあの星っぽい、えー、ことをおっしゃいますよね、えー、なんかスパチャがすごいですよ今日スパチャ祭りになってます高田もりさん、ね、200円、えー、どうもありがとうございますありがとうございますそれからあ美濃浦あ正明さん文化人2メンバーレベル1へようこそということであります。はい。えー、それでは5番参りましょうか。うん。NHK の受信料のスクバスクランブル化もしくは解体。うん。これ吉田議員がちょっとツイートしてるんで、ちょっと解説も含めてコメントいただけますか。小野田君議員の。はい、も含めてこれはもうね、長尾先生のがおふさわしいかもしれませんが、まあ、小野田紀美先生、参議院議員がですね、えーまあ、ここにある通り、えーまあ、NHK の、えー、受信料について、消費者生活センターへの相談が、まあ、10年間で5万5千件件と、まあ、これ、異常だと、あのーまあ、NHK の受,受信料っていうのを、ちょっときちんと考え直したがいいと。の NHK の他のことも、あの小野田先生、いろいろ、えー、ご指摘されていると思うんですけど、まあ、この少なくとも NHK の経営の根幹である、ね、受信料という問題について、なかなかこれをちゃんと国会で取り上げる、えー、先生いないじゃないですか、そういう意味では非常に勇敢だというか、素晴らしいなとあの思うので、私もリツイートをさせていただきました。はいいありがとうございますまあ、NHK の質疑で思い出されるのは、あの亡くなられたあの三宅博さんね。三宅さんとは、あれ、あ、そっか、次世代で一緒だったのかな。はい。ね。うん。三宅さんもずいぶん、あの総務委員会でね、あの激しくやってらっしゃいましたよね。はい、むちゃくちゃやってくださいました。うん三宅先生は NHK の内容についてなのかな、受信料というよりか、どの辺を追求してらっしゃったのかな、ちょっと僕、忘れちゃったんだけど。全部ですね、であのうん、非常にあの印象深かったのは、NHK 公共こ放送の,その、えー、経営の根幹に外国の人がいては、もっと、はい、こう放送が歪められるだろうと、あのうね、放送の内容はと。外国人はどれだけいるんですかってことをお聞きして。あのかたくなに NHK が答えなかったっていうね、うん、このやり取りは非常に印象的でしたねそうですね、あの頃確か NHK に、確か中国系の放送局の拠点住所があの NHK だったっていう、そういうあの話もありましたよね、はいはい、今ででもじゃないですかねいや、今はね、確か変わったと思うんだよ、あとね、韓国のテレビも入ってたと思いますよ、確か。あまあ、あの三宅宏さんね、まあ、私はあの三宅さんと選挙でいつも戦ってましたんでね、あそうなんですか<笑>同じ選挙区だったって<笑>、うん、だから私はあの三宅宏事務所は出禁だったんですよ、<笑>本当にね、えー、まさかあの維新に行くとは思ってませんでしたんでね。うんうんうんえー、まあちょっと複雑なあのお思いがあ,ありますよ、あの三宅博さんとは。えー、まあそれはいいとして。で、えー、まあ腐敗したマスコミということで、ちょっと関連して、あすいません、皆さんあのスパ、えー、チャット欄にですね、今、吉田あ議員着用挨拶、えー、URL が貼られております。あ,ありがとうございます。空、えー、空あ、はい、なるほどね皆さん番組が終わってからクリックしてください。<笑><笑>番組が終わってからクリックしてください。<笑>はいえー、よろしくお願いいたします。ますうん俺もちょっと会って見てみよう。